ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ట్రయల్ లైసెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది చూద్దాం ట్రయల్ లైసెన్స్ అనేది నార్మల్గా మీరు ట్రై చేస్తే ముప్పై రోజులే వస్తుంది దాన్ని నేను తొంభై రోజులకి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అంతకన్నా ముందు మీరు ఏం చేయండంటే ఈ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఆర్టికల్లో ఇన్ట్యూన్ సెటప్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే ఇలాంటి స్క్రీన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గమనిస్తే అక్కడ మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ ఈమెయిల్ ఐడి త్రూ నీకు ఒక లింక్ పంపుతుంది అక్కడ మీరు మామూలుగా ఏం జనరల్గా ఏంటంటే దీంట్లో మీరు మీ యూజర్ నేము మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి అలా యాడ్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారు మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీ కంట్రీ నేమ్ ఎంటర్ చేశాక మీకు ఒక వెరిఫికేషన్కి ఒక కోడ్ వస్తుంది ఆ కోడ్ ప్రకారం ఇక్కడ మీరు వెరిఫికేషన్ కోడ్ కూడా ఎంటర్ చేసేస్తారు ఒకసారి ఇది వెరిఫై అయిపోయింది అనుకోండి మీ యొక్క కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ఒక టెనెంట్ ఐడి ఇంత సేఫ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు వీడియోస్లో ఆ టెనెంట్ ఐడి ఏంటి ఏది క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని అడుగుతుంది సో ఒకసారి ఆ టెనెంట్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ పబ్లిషర్స్ అని మనం పెట్టాం ఇక్కడ ఓకే సో అట్ బెన్ ఎట్ ద రేట్ నాట్ పబ్లిషర్స్ డాట్ కామ్తో వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వచ్చు తర్వాత అలా చేసుకోనికి ఫస్ట్ ఇక్కడ అడుగుతుంది నాట్ పబ్లిషర్స్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ మరి ఇక్కడ చూస్తే ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఉంది మరి ఇందాక నేమో నేనేమో నాట్ పబ్లిషర్స్ డాట్ కామ్ అని చెప్పాను ఎందుకు అంటే అది వెరిఫై చేసినప్పుడు పబ్లిక్ డొమాన్కి వెరిఫై చేస్తే చేయనప్పుడు ఇలాగే వస్తుంది మీకు నాట్ పబ్లిషర్స్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ అనే వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ స్టెప్లో మీకు మీ యొక్క అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో దానికి కావాల్సిన ఫస్ట్ అకౌంట్ గ్లోబల్ అడ్మిన్ అకౌంట్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇది ఒకసారి మనము క్రియేట్ చేశాక ఓకే మీరు జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఎన్ పాయింట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్కి వెళ్ళి ఎన్ పాయింట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్కి ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇంట్యూన్ పోర్టల్ ఆర్ మెమ్ పోర్టల్ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్ పాయింట్ అడ్మిన్ సెంటర్ అనే పోర్టల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ నుండి వర్క్ చేస్తాం ఇది హై లెవెల్ స్టెప్స్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ స్టెప్స్ని ప్రాక్టికల్గా చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఆ అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం చేసినప్పుడు అది ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది ఒక ఈమెయిల్ ఐడి మనం ఎంటర్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేశాను నాది సో జస్ట్ బ్లాష్ చేశాను ఎందుకంటే చాలా కాల్స్ మెయిల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అందరికీ అన్ని సందర్భాల్లో నేను చెప్పాలి అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్ నా పర్సనల్ థింగ్స్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ మెస్ థింగ్ వర్క్ చేస్తూ నా ప్యాషన్ కొద్దీ నేను చేస్తున్నాను రైట్ సో మ్యాక్సిమం మీ యొక్క కామెంట్స్కి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను పోస్ట్ యొక్క కామెంట్స్ um 100% i'll try to respond when i get a time but na passion ne stop cheyadu kabatti nene ikkada blur chestu chestunnanu and uh, here think about you know my personal time also kada so ikkada my yokka company details avanni manu ikkada enter cheyochu ikkada meeru oka business phone number enter chestaru chesinappudu adhe phone number tho ikkada verify chestundi idi mana india kabatti india thi choose cheskunna nenu సో టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను వెరిఫై కూడా ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ నా ఫోన్ నెంబర్ కనబడుతూ ఉంటుంది సో నేను దీన్ని బ్లాస్ చేశాను పూర్తిగా ఇక్కడ నేను వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి ఎంటర్ చేసేస్తే ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇక్కడ మీ యొక్క టెనెంట్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నట్టుగా అపార్ట్మెంట్స్ టైప్లో ఆ ఫ్లాట్ నెంబర్స్ టైప్లో మనం ఇక్కడ కావాల్సింది వేసుకోవచ్చు సో అదేదో సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ అని నెంబర్ ఇచ్చింది ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు ర్యాండమ్ నెంబర్ బదులు నేను ఒక కొత్త నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్యాడీ మ్యాడీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను తీసేసుకున్నాను ఇది రైట్ సో నా కంపెనీ కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడు నేను ఐబిఎం అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది ఐబిఎం కూడా ఆల్రెడీ ఐబిఎం కంపెనీ తీసుకొని ఉంటుంది సో డోంట్ థింక్ దట్ యూనో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే మీ కంపెనీ నేమ్ తోటి ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉండి ఉండరు సో ప్రాపర్ నేమ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ప్యాడీ ల్యాబ్ జీరో జీరో వన్ అని ఇచ్చిన ఇది అవైలబుల్ ఉంది నాకు సో నేను ఆ నేమ్ ఇచ్చేసేస్తే ఏమవుతుంది నా యూజర్ అకౌంట్ ప్యాడీ మ్యాడీ ఎట్ ద రేట్ ప్యాడీ మ్యాడీ ప్యాడీ మ్యాడీ ఎట్ ద రేట్ ప్యాడీ ల్యాబ్ డా ల్యాబ్ జీరో జీరో వన్ డాట్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్తో లాగిన్ అవుతుంది చూసారా ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది చదువునికి ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకే మనం మన కంపెనీ నేమ్ తోటి మనం మ్యాపింగ్ చేస్తాము అది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ లెక్చర్స్లో ఉంటుంది మనకి ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ
ఇండియన్ వెబ్సైట్ మీరు గమనిస్తే బ్యాక్ ఎండ్ ఏమైందని ఇండియాకి వెళ్ళింది సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూస్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ యూ ప్యాన్ డీటెయిల్స్ కూడా అడుగుద్ది సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇచ్చేసిన సరిపోతుంది వాడు ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్యూచర్లో మనము ఈ లైసెన్స్ని ఏం చేస్తామంటే వాడు వాడి ఉద్దేశంలో మనము రెన్యూ చేస్తాము అనే వాడు మనకు ట్రయల్ ఇస్తున్నాడు కదా వెరీ ఉద్దేశమే లేదు వాడికి ట్రయల్ ఇవ్వండి మనం నేర్చుకొని ఇస్తున్నాడా మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తాము వర్క్ అవుతే బాగుంటే మన కంపెనీకి వాడుకోనికి వాడు ఇచ్చాడు సో మనం ఏం చేస్తున్నాము దాన్ని ల్యాబ్కి వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి వాడు ఫస్టే కంపెనీ డీటెయిల్స్ మీ అఫ్కోర్స్ మీ యొక్క క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అలాంటివి ఏమి ఇంకా లక్కీగా అడగట్లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి మనం జస్ట్ ఇన్ జనరల్గా మన యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఏం అడుగుతుందో అవన్నీ మనం ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ చేసేస్తాను ఒక సెకండ్ ఇది వన్ మంత్ కోసమే ఇస్తున్నాడు ఫ్రీగా సో ఇక నేను డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేశాక స్టేట్ నేమ్ అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లెట్స్ గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇక్కడ నా ఫోన్ నెంబరు అది ఈమెయిల్ ఐడి ఇవన్నీ ఇస్తాము అది ఒక ప్యాన్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ప్యాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాము సో నేను ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను ర్యాండంగా ఇచ్చినా పర్వాలేదు ప్రాపర్ది ఇచ్చినా పర్వాలేదు ఓకేనా దెన్ మనం ఏం చేస్తాము ఇది ఒకసారి వ్యాలిడేట్ అయిపోతే మనం ఈ యూజర్ ఐడి యూస్ చేసుకొని ఓకే ప్యాడ్ ఇయర్ ద రేట్తో యూస్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్తుంది అది సో ఇది డైరెక్ట్గా ఏమైంది ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ పోర్టల్కి వెళ్ళింది మీరు కనుక ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ అడ్మిన్స్ అయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది మనం డెఫినెట్గా ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ స్పెసిఫిక్ మనం నేర్చుకోవట్లేం కాబట్టి ఎన్ పాయింట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్తో మనం లాగిన్ అయిపోతే మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్ పాయింట్ మేనేజర్ అడ్మిన్ కన్సోల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకేనా లేదు అంటే ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చేసి పోర్టల్ డాట్ యాజ్యూ డాట్ కామ్తో వెళ్ళొచ్చు లేదా ఏఈడి డాట్ as you portal dot as you dot com to kuda vellina sari potundi ikkadi kelli mana user names anta kuda general ga untundi ikkada mana ee tenant name undi kada deni mana proper ga add custom domain ani cheppi manu add cheskuntam later point mana licenses choose kovalante ikkada licenses choose kochu ikkada chusindi 25 licenses ichadu vaadu tippi korthe adi expiring zero ani ichadu actually edanni kodi sepa ite mana kanadu poda 30 days ostadi idi idi saripodu kada andike manu em chesam ante ఇప్పుడు గమనిస్తే కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం బట్ ఎవరికి అసైన్ అయిందో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అసైన్ అయిన కొడితే ఒకటే ఉంది ఆప్షన్ బండిలో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలు ఏమని చెప్పినా కలిగురు కంపాన్నాం రైట్ అంటే ఏంటి చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్లో ఇది ఒక లైసెన్స్ అనమాట ఒక యూజర్కి మల్టిపుల్ లైసెన్సెస్ ఉండొచ్చు అందులో ఇంట్యూన్ అనేది ఒక లైసెన్స్ కదా సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంట్యూన్ అనే కనపడుతుంది ఎఫ్ యూసీ వన్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఇంట్యూన్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్తే లైసెన్సెస్లో యూజర్ ప్రాపర్టీస్లో ఇంట్యూన్ ఒకటే కనబడుతుంది కదా నాకు అలా కాదు నాకు నైంటీ డేస్ లైసెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఇన్ కేస్ నైంటీ డేస్ ఉండాలి అలాగే అజ్ యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ప్రీమియం లైసెన్స్ ఉండాలి ఓకే ప్రీమియం లైసెన్స్ ఎందుకు అంటే మీరు గమనిస్తే ఇదంతా బేస్ దేని మీద అజ్యూర్ ఏడీ మీద అజ్యూర్ ఏడీలో పీ వన్ లేదనుకోండి మనం ఏం చేయలేము ఆటో పైలట్ చేయలేము అలాగే ఇంకొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇలా ఆటోమేటిక్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ యాక్టివ్ విండోస్లో అవ్వడము హైబ్రిడ్ ఏడీ జాయిన్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మనం చేయబోతున్నామో ఫ్యూచర్లో అవన్నిటికీ అజ్యూర్ ఏడీ ప్రీమియం పీ వన్ లైసెన్స్ అన్న మినిమం ఉండాలి అది లేనప్పుడు ఇంట్యూన్లో ఇది పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం చేయలేము మనం టెస్టింగ్ అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంట్యూన్తో పాటు ఇప్పుడు ట్రయల్కి వెళ్దాం దానికి ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ట్రయల్ లైసెన్సెస్లో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్లో ట్రై అండ్ బైలో ఇక్కడ యాక్టివేట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నైంటీ డేస్కి మనకు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డివైజెస్ కూడా వస్తుంది చూసారు 250 devices. ఫిఫ్టీ డివైజెస్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైజెస్ ఉంది మీరు గమనిస్తే కదా సో ఇట్స్ హ్యూజ్ లైసెన్స్ ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఐ వుడ్ రికమెండ్ మీరు కంపల్సరీగా ఇది ట్రై చేయండి ఈ ఈ లైసెన్స్ అనేది సో దట్ మీరు అన్ని ఫీచర్స్ ఇంటిలో టెస్ట్ చేయొచ్చు మన ల్యాబ్లో మనం చేసుకోబోయి నెక్స్ట్ అన్నిట్లలో సో ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో టూ ఫిఫ్టీ లైసెన్స్ కనబడుతుంది ఎంటర్ప్రైజ్ మొబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక లైసెన్స్ అసైన్ చేయాలనుకోండి ఉదాహరణకు ఆ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్దాము యూజర్స్లో ఇప్పుడు ఈ ఈ యూజర్కి అసైన్ చేయాలంటే లైసెన్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ప్రైజ్ కొట్టంగానే చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్
right you shouldn't assure active directory premium one p2 on the like information protection p1 on the p2 on the so you learn one test just going to use out to them on the entire lab look about the go for ems e5 trial license that's the best option and day okay now that tells you the ever better jepper huh i'm the cause one of my local like a okay thumbs up you watch okay so sorry save a put on the click save a pain throughout the money just showing the next lectures continue to cheat them okay now